गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एस यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों आप 2018 में अगर एस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आज हम बात करेंगे इसके में आपको कैसे एडमिशन प्रोसेस होगी एडमिशन प्रोसेस के बाद यहाँ की लाइफ कैसी होती है प्लेसमेंट कैसा होता है और आपकी स्टडी लेवल टीचर्स फैकल्टी हर चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए आई बस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशन प्लेसमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए चलिए सबसे पहले एडमिशन की बात कर लेते हैं एडमिशन में जो होगा वो सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स ये है कि फॉर्म कब आएगा फॉर्म आएगा करीब आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास लास्ट डेट कब होगी वो होगी आपकी फरवरी के आसपास उसके बाद जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा अप्रैल में और अप्रैल के बाद जो उसका रिजल्ट आ जाएगा जल्दी आ जाता है ऑनलाइन टेस्ट होता है तो इसका रिजल्ट आपको 15-20 दिन के अंदर मिल जाएगा और फिर उसके बाद जो मई और जून में इसकी काउंसलिंग होगी और फिर उसके बाद जुलाई से इसकी क्लासेस कमेंस होंगी दोस्तों फॉर्म की कीमत लगभग ग्यारह सौ रुपये है इसे आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं ऑफलाइन भी भर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट हो कर दें या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे उसे डाउनलोड कर देंगे और एक ग्यारह सौ रुपये की डिटेल बनाइए और उसको लिफाफे में भर के सबमिट कर दीजिए एस यूनिवर्सिटी को अगर दोस्तों आप एम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं एस यूनिवर्सिटी के अंदर तो जो ये डेट्स मैंने बताई हैं ये डेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा एक महीने के आगे होंगी लगभग सो आप उसके हिसाब से अपना अंदाजा लगा सकते हैं अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए बीटेक के लिए आपका जो ट्वेल्थ में पीसीएम होना चाहिए और कुछ ब्रांचेस हैं जैसे बायोमेडिकल बायोटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसके लिए आपको पीसीबी भी चल जाएगा सो so, लेकिन इनका जो परसेंटेज होना चाहिए फिफ्टी परसेंट आना चाहिए एग्रीगेट सब में सो so, इसके अलावा अगर एम की बात करी जाए तो एम के लिए आपको रिस्पेक्टिव ब्रांच से बी करना जरूरी है दोस्तों आप चाहे एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ली जाए जो इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है वो एस आर एम जे डबल ई है अब पीजी के लिए तो पीजी और यूजी के लिए तो यूजी और अगर इसकी पैटर्न की बात करी जाए तो इसमें 35 35 35 के पीसीएम और पीसीबी के क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज थ्री मार्क्स तो टोटल हुआ आपका वन वन जीरो टोटल हुए तो उस हिसाब से थ्री मार्क्स मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टोटल थ्री मार्क्स के जो इसका टोटल स्कोर होगा इसमें इसके अकॉर्डिंग आप जितने ज्यादा नंबर लाएंगे मार्क्स उसके हिसाब से आपको रैंकिंग दी जाएगी और उस रैंकिंग के बेस पे आपकी काउंसलिंग होगी दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्यूशन फी की ट्यूशन फी जो कि वो ढाई लाख है जो कि बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस का मिनिमम फिफ्टी थाउजेंड टू वन लैख ज्यादा है बट ठीक है एज कम्पेयर टू मतलब अगर देखा जाए तो आज के मार्केट स्टैंडर्ड पे सारे प्राइवेट कॉलेजेस इतनी ही फीस ले रहे हैं बट जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी और अगर आप एरो स्पेस इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो इसके लिए थ्री पॉइंट सेवन फाइव लैक्स इसकी फीस है जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे लगती है अगर बात करी जाए एमटेक के फीस तो एमटेक के फीस वन लैख सिक्सटी थाउजेंड है जो कि मेरे हिसाब से ठीक है दोस्तों अगर हॉस्टल की बात करी जाए तो हॉस्टल की फीस इसकी दो लाख दस हजार रुपए है थ्री शेयरिंग एसी विथ अटैच लैड बात जो कि काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से जनरली एक लाख के आसपास होनी चाहिए बट यहाँ पे दो लाख दस हजार है और अगर विदाउट अगर वॉशरूम वगैरह वाला लैड बात वाला अगर आप देखते हैं ऑप्शन तो एक लाख अस्सी हजार का पड़ेगा वो भी मेरे हिसाब से काफी ओवर प्राइज है इसके साथ साथ अगर बात की जाए तीसरा ऑप्शन की जो कि नॉन ए वाला है वो उसकी कीमत है वो लगभग एक लाख जो कि वो भी मेरे हिसाब से ओवर प्राइज ही मैं कहूँगा इसके अलावा अगर बात करी जाए लॉन्ड्री वगैरह के लिए तो यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए अलग से छः हजार रुपये फीस है हालांकि इनकी साइट में इन्होंने ऑप्शनल मेंशन किया है बट मैंने जैसे कोरा पे लोगों से बात करी और थोड़ा स्टूडेंट से मेरा खुद कजन ब्रदर उस यूनिवर्सिटी एस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो मैंने बात करी तो ये ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपने कपड़े धोएंगे और इसकी जो लिमिट है वो सिर्फ चौदह कपड़े आप पर मंथ धो सकते हैं और उसकी छः हजार जो कि काफ़ी मेरे को ओवर प्राइज लग रहा है दोस्तों हमने एस की जो ट्यूशन फीस है और हॉस्टल फीस है उसके बारे में डिस्कस कर ही लिया था लेकिन साथ ही साथ इसमें कई एडिशनल फीस भी इंक्लूड होती हैं जो हमें हिडन होती हैं हमें पता नहीं होती हैं सो so, इसके बारे में जैसे कि एग्जामिनेशन फीस हुआ प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए फीस वो लेते हैं और साथ ही साथ जैसे अगर कुछ बुक वगैरह है तो उसके लिए भी कई बार वो एक्स्ट्रा फीस लेते हैं सो so, ये जो तीन चार फीस मैंने बताई ये एक्स्ट्रा हो सकती हैं तो इसको भी कंसिडर आपको करना होगा अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहें 
जा रहे हैं अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेंगी सो चलो अब हम एक मैथ करते हैं कि हमें कितना टोटल फीस इसमें लगेगा सो अगर देखा जाए तो ढाई लाख इसकी फीस हुई ऑन जनरल एक एवरेज ब्रांच अगर हम सी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल लेते हैं तो चार साल की हो गई दस लाख इसके साथ साथ अगर आपने क्या बोलते हैं हॉस्टल लिया तो हॉस्टल में लगभग दो लाख फीस है ऑन एवरेज मान लेते हैं तो दो लाख इंटू चार तो हो गए आपके आठ लाख तो टोटल हो गए आपके अट्ठारह लाख अब अट्ठारह लाख फीस और उसके साथ ही साथ आप लैपटॉप खरीदोगे ही ठीक है और कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती हैं मंथली एक्सपेंसेस होते ही हैं तो उस हिसाब से आप तीन से चार लाख रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करोगे ही करोगे तो टोटल ये हो गया बीस से बाईस लाख का आपका कार्यक्रम तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद हमें कितने का प्लेसमेंट मिलता है क्या मिलता है ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों आप जरा कैंपस लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं इनके दो कैंपस है एक के टी कैंपस है दूसरा रामापुरा कैंपस है के जो कैंपस है वो बड़ा है वो 270 एकड़ 250 एकड़ के आसपास का है और अगर जो रामापुरम की बात करी जाए तो वो 27 सेवन एकड़ का ही है सो के टी कैंपस जो है इनका मेन कैंपस है तो इसमें हम बात करें तो इनके पास काफी फुटबॉल स्टेडियम है और साथ ही साथ ऑडिटोरियम है चार हजार स्टूडेंट जिसमें एयर कंडीशन है तो ये सब चीजें कुछ अच्छी हैं बट लेकिन इनकी एक्चुअल कंडीशन कैसी है इनके एक्चुअल कंडीशन जैसे मैंने अपने भाई से बात करी तो उसने ये बताया कि मतलब इतना अच्छा नहीं है जब जैसे कि अगर ग्राउंड्स वगैरह है तो उसमें लोग बस बस खड़ी कर दिए हैं या फिर कुछ आ, मतलब वो इतना सही नहीं है कि प्रॉपरली वो यूज़ हो रहा है नेट्स वगैरह प्रॉपरली नहीं है अगर लॉन टेनिस का नेट है तो नॉन टेनिस का अगर कोर्ट है तो तो इस तरीके से मेरे हिसाब से मतलब बहुत अच्छी मतलब फैसिलिटी है लेकिन उनका जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं है रामापुरम कैंपस में तो मतलब कुछ ज़्यादा फैसिलिटी है ही नहीं अगर देखा जाए तो सिर्फ एक कुछ ग्राउंड ही है और ना ही कोई स्पेशल बैडमिंटन कोर्ट या फिर लॉन टेनिस कोर्ट और ऐसी कोई हाई अच्छी फैसिलिटीज नहीं है अगर है भी तो वो एकदम मेंटेन नहीं है बिल्कुल भी और कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये भी है कि वहाँ के ए वगैरह भी प्रॉपरली वर्क नहीं करते इवन दो लाइब्रेरी में भी और बुक्स वगैरह भी उनकी जो है काफ़ी लाइब्रेरी जो है वो काफ़ी छोटी है एज कम्पेयर टू के कैंपस अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ की तो हॉस्टल्स यहाँ पर काफ़ी सारे हैं हर हॉस्टल अगर डेफिनेटली कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं तो जो पुराने हॉस्टल्स हैं उनकी फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जो नए हॉस्टल्स हैं उनकी फैसिलिटी ज़्यादा बेटर है बट बात यह है कि इनका जो वाईफाई वगैरह के जो आजकल की जो बेसिक नीड है वो है या नहीं है तो जो वाईफाई वगैरह आपको मिलेगी है उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बट जो बात होती है वो लिमिटेड बैंडविथ होती है जैसे जैसे कि तीन जी या चार जी बी पाँच आपको मंथली मिलेगा और जो इसकी जो वो भी होगी टाइमिंग्स वगैरह फिक्स होती है ये आपको ट्वेंटी आवर्स नहीं मिलेगा लाइक बारह बजे तक मिलेगा आपको सुबह से लेकर बारह बजे तक मिलेगा सुबह के छः बजे से बारह बजे तक तो इस टाइप से वो टाइमिंग उन्होंने सेट कर रखी है और उस टाइमिंग के बाद वो डेट बंद हो जाता है तरीके की अच्छी बात भी है क्योंकि 12 बजे के बाद बच्चे इंटरनेट चलाते हैं तो कई बार वो पढ़ाई पे ध्यान ना देते हुए एक्स्ट्रा रात में जागेंगे और सुबह वो उठ नहीं पाएंगे क्लासेस के लिए सो so, इस तरीके से वो एक तरीके की अच्छी बात भी है बट अब हम लोग जिस तरीके के इस लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं आजकल के मॉडर्न एरा में तो हमारी पढ़ाई का शेड्यूल डिफरेंट डिफरेंट होता है सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं सो इतनी ज्यादा हॉस्टल फीस वगैरह देने के हिसाब से ये चीज थोड़ी सी फ्लेक्सीबल होनी चाहिए थी अब बात करते हैं फैकल्टीज की फैकल्टीज यहाँ पर अगर देखा जाए तो ठीक ठीक से हैं बहुत अच्छे भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है एम वगैरह है लेकिन कुछ लोग पी वगैरह कुछ ही लोग हैं ज्यादा मतलब सारी फैकल्टीज पी नहीं है मोस्टली रीजनल टीचर्स हैं और कोई बाहर से टीचर्स या ऐसा कुछ भी नहीं है हालांकि सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम है यहाँ पर जिससे आपको फ्यूचर में मतलब तो एक सेमेस्टर आप फॉरेन में कर सकते हैं और फिर आप अपना जो क्रेडिट कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं बट आ, मेरे हिसाब से वो इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं होता उसमें खुद के भी पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं सो ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज फ्री में प्रोवाइड करा रहा है और मतलब बस आपको ये है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है फॉरन का अब अगर बात करी जाए क्लब्स की और एक्टिविटीज़ की एक्स्ट्रा करिकुलर तो यहाँ पे जो मोस्टली जो सारे इवेंट्स होते हैं वो के टी आर कैंपस में होते हैं रामापुरम कैंपस में नहीं होते हैं सो so, आप रामापुरम के बच्चों को इवन तो प्लेसमेंट्स और ये सब चीज़ों के लिए इवेंट्स वगैरह हुआ क्लब वगैरह हुआ जो भी है ये सब के लिए के टी आर कैंपस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है तो ये जो कि थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है बच्चों के लिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह की प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे बच्चे खुद ही बनाते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बाहर से प्रोजेक्ट वगैरह ले लेते हैं जो कि एक अच्छी बात नहीं है और टीचर्स कुछ टीचर इसको 
मतलब साथ भी दे देते हैं बच्चों को इतना ध्यान नहीं देते हैं असाइनमेंट्स वगैरह की अगर बात करी जाए तो असाइनमेंट्स वगैरह में भी बच्चे कॉपी वगैरह कर लेते हैं लेकिन टीचर इतना ध्यान नहीं देते हैं कुछ टीचर देते हैं कुछ टीचर नहीं देते हैं सो मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है अगर बात करी जाए एग्जाम्स वगैरह सेमेस्टर एग्जाम्स की तो वो भी मतलब नोट्स वगैरह पर डिपेंडेंट ज़्यादा रहते हैं बच्चे बुक्स वगैरह अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो ये तो इंडिविजुअल बच्चे स्टूडेंट पर ही बात हुई बट नॉर्मल बच्चा भी मतलब ये इस तरीके के रूल्स मतलब फॉलो करता है मतलब ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता है तो ओवरऑल जो एक अच्छा डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है इस वजह से बट मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट इसमें किया जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है हाँ दोस्तों स्टूडेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है प्लेसमेंट प्लेसमेंट के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं तो प्लेसमेंट जो होता है यहाँ पर इसमें बेसिकली जो है मास रिक्रूटर्स कंपनियाँ आती हैं मास रिक्रूटर्स कंपनियाँ जो है वो थ्री के आसपास का पैकेज देती है थ्री पॉइंट फोर समथिंग समथिंग सो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो इसी कैटेगरी में प्लेसड होते हैं एट्टी टू नाइन्टी जो बच्चे हैं वो इसी कैटेगरी में प्लेसड होते हैं अगर जैसे अगर बात करी जाए कि ज़्यादा पैकेज में जो फोर लैक्स से सिक्स लैख एट लैक्स के पैकेज में इसमें ओनली टेन परसेंट बच्चे ही होते हैं मुश्किल से सौ दो सौ बच्चे होते हैं बट कहीं से मैंने जैसे कि पढ़ा बात किया दोस्तों से लोग लगभग बता रहे हैं कि अगर टोटल पाँच हजार बच्चों के आसपास हैं तो लगभग फोर थर्टी फाइव थर्टी बच्चे बच्चों का प्लेसमेंट ड्रीम पैकेज में हुआ है ये जो चार लाख से आठ लाख के आसपास में होता है इसमें भी फोर टू सिक्स के आसपास ज़्यादा होती है छः लाख के जो रेंज है ना वो छः के आसपास में बहुत सारी कंपनियां आती हैं और बट छः लाख से ऊपर इक्का दुक्का ही कंपनियाँ होती ज़्यादा नहीं होती हैं अब बात कर ली जाए सुपर ड्रीम के सुपर ड्रीम कंपनियों में बहुत ही कम बहुत ही कम मीन्स कि एक परसेंट जो बच्चे होते हैं वही सेलेक्ट हो पाते हैं फ्लिपकार्ट डीशा पेपाल और गोल्डमन शैस ऐसी कंपनियों में दोस्तों जैसा मैंने एस आर एम यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात करके एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से मैं आपको एक टिप जरूर देना चाहूँगा प्लेसमेंट के ओरिएंटेड जो कि बच्चे जो होते हैं उसमें केवल वो एकेडमिक्स या फिर कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कम्प्लीटली प्लेसमेंट पे जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने चाहिए जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो एकथॉन्स वगैरह ज्वाइन करना चाहिए जिससे आपको प्रोग्रामिंग वगैरह इम्प्रूव हो जाए अगर आप नॉन सी एस बैकग्राउंड से होते हैं तो डेफिनेटली आपको एक लैंग्वेज जरूर सीख लेनी चाहिए वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी बट इसके साथ साथ अगर आप सी में और आपको ड्रीम पैकेज वगैरह चाहिए तो इसके लिए आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए कि आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मस्ट एक लैंग्वेज मस्ट इसके साथ साथ बाहर से इंटर्नशिप वगैरह करने की ट्राई करनी चाहिए बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप के दौरान ही उसमें ऑफर ले लेते हैं और उनको एक अच्छा पैकेज सात लाख आठ लाख दस लाख के रेंज का एक अच्छा पैकेज मिल जाता है तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ अगर बात करी जाए नॉन सी के बच्चे जो कोर कंपनी में प्लेसमेंट के लिए आपने देख रहे हैं तो कोर कंपनी भी ये चाहती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो या फिर कुछ हो तो वो बच्चे भी चाहें तो वो जैक बॉश हुआ या फिर कोई भी टेलीकॉम कंपनी हुई या जो भी जिस डोमेन से है सिविल के सिविल वाले बच्चे वो उस उन कंपनियों में कोशिश करें आई एन टी वगैरह में कि जाके वो कुछ छः महीने का इंटर्नशिप कर लें या फिर अगर उनके पास एक या दो महीने का जो सेमेस्टर बेक में जो ट्रेनिंग के लिए कुछ समय मिलता है उसमें आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह कर ले वोकेशनल ट्रेनिंग कर ले या कोई भी ट्रेनिंग कर ले तो इस तरीके से आप अपना रिज्यूम में बेटर बना पाएंगे और आपको इस नॉर्मल मतलब जो प्लेसमेंट है अभी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है उस दृष्टि में भी आप एक अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं दोस्तों मैंने ये जो भी आपको बताया है प्लेसमेंट के बारे में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि कोर कंपनियों के बारे में कोर कंपनियां यहाँ पे कमी आती है मोस्टली बच्चे सर्विस बेस्ड कंपनियों में ही प्लेस्ड होते हैं जो कोर कंपनियां हैं वो केवल क्रीम बच्चों को ही लेके जाती हैं सो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है मगर फिर भी अगर आप अच्छे से अपनी कोर स्ट्रेंथ को अगर ध्यान देंगे तो आपका जरूर एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है दोस्तों अगर आप एस यूनिवर्सिटी के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ अगर आप किसी और कॉलेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसका भी कमेंट करना ना भूलें दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें